Jeg vil tale om dyrkning i byen. I tidligere tider især øh, har der jo været en meget vigtig bevægelse med kolonihaver og nyttehaver, som stadigvæk er meget levende. Øh, for 30-40 år siden handlede det i høj grad om at få noget at spise. I dag er, er det nok øh, et mindre væsentligt aspekt, men der bliver alligevel dyrket der, og der bliver høstet frugter og grøntsager i rimelig stor stil. Derudover er der øh, kommet nye initiativer til dyrkning på pladser og små parker, lommeparker, og man kan dyrke på tage. Og der er en del, der dyrker indendørs også, og har stor glæde af det. Spørgsmålet om sundhedsmæssig risiko. Det korte svar er, at der er ingen sundhedsmæssig risiko ved at dyrke i byen. Et lidt længere svar er, at hvis man dyrker på forurenet jord, øh, eventuelt stærkt forurenet jord, så skal man gøre sig umæg for ikke at spise jorden. Øh, og hvis den virkelig er stærkt forurenet, så skal man nok lade være med at dyrke rødder og spise spiselige rødder. Øh, øh, ellers så skal man bare sørge for at vaske og eventuelt skrælle øh, de ting, der har været i jorden. Øh, meget gerne skrælle, hvis det er forurenet jord. Og i øvrigt er der ingen risiko ved at dyrke og spise i byen. Hvis man har et valg, så skal man dyrke steder, hvor øh, der ikke er for meget larm, øh, fordi der ofte er en øh, forbindelse mellem larm og luftforurening. Altså hvis der er meget trafik, øh, for eksempel så skal man helst øh, højt op, så skal man gerne op på tagene øh, eller indendørs. Øh, hvis der er lidt roligere, er der som regel også noget mindre luftforurening. Øh, det største problem med luftforureningen er, at vi trækker vejret. Og det er faktisk væsentligt farligere, mange, mange gange farligere at leve i byen og trække vejret, end det er at dyrke i byen og spise det, der vokser i byen. Så problemet er meget lille, men man kan alligevel Gør lidt. En anden ting, jeg synes er vigtig ved dyrkning i byen, det er, at øh, børn og unge, som ikke har noget forhold til, hvor mad kommer fra, at de får en idé om det. Og øh, skolehaver er øh, en stor øh, åbenbaring for mange børn, øh, som får noget at spise, som de selv har dyrket. En af de største forhindringer for vellægget dyrkning i byen er nok, at dem, der gerne vil dyrke, ikke ved så meget om, hvordan de skal gøre, hvilke planter de skal vælge, og, øh, og der mangler simpelthen også noget viden øh, og, og kunne, og det ville da være dejligt, hvis vi her på øh, Københavns Universitet kunne bidrage, måske med noget åbent universitet eller anden aktivitet til at øh, udbrede noget mere viden om det.